Bienvenidos a TVC Noticias Ambientales, gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión especial. Seguramente ustedes ubican a los caballos o a los burros, ambos pertenecen a la familia de los equidos y de eso va a tratar nuestro programa del día de hoy. Es por eso que venimos al hospital para equidos que está ubicado en Ciudad Universitaria, aquí en el Distrito Federal, es parte de la UNAM. Y vamos a hablar de cómo cuidar a este tipo de animales, cuáles son las enfermedades más recurrentes, cómo cuidar a los animales que tenemos en nuestros hogares. Comuníquense con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Comenzamos. Bienestar Animal, Toluca anuncia mejoras para el cuidado de los perros Sobrevivirán al calor, científicos utilizan un modelo informático para pronosticar el futuro del planeta 35.000 dieron a luz, antílopes vieron hacer a sus crías en la Reserva Natural de China Premio incierto, Monsanto fue galardonado por su desarrollo, pero sus productos son altamente dañinos. No es tóxica, conozcamos más de la ceniza volcánica, la cual es erosiva e irritante. Acabamos de ver el ingreso de una yegua a este lugar y les quiero presentar a Mariano Hernández, jefe de Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Equidos, y a Yasmín López, coordinadora del hospital. ¿Cuál es eh, el motivo por el cual llegó esta yegua? Esta yegua tiene signos de enfermedad dental, entonces la refieren para que se le haga una examinación más profunda. ¿Qué es lo que, en lo que consiste esta primera revisión? En abrirle la boca, bueno, tranquiliz tranquilizarla, abrirle la boca y minuciosamente ver cada una de sus piezas dentarias para ver cuál es la que está fallando. ¿La pesan, la revisan visualmente? Claro. Eh, hay instrumentos especiales para hacer la revisión dental, entonces eso ayuda para especificar cuál pieza dentaria es la que está afectada. Mariano, ¿cuáles son los motivos, los tres principales padecimientos por los cuales vienen hasta este lugar? Bueno, uno de los principales es... Eh... El cólico, que se le conoce de manera coloquial, el síndrome abdominal agudo, es decir, cuando los caballos tienen un problema gastrointestinal, ese es el, digamos, el más común, el que recibimos más a menudo. Eh, también vienen por algún problema ortopédico, un problema en las patas o en la espalda del caballo. Y bueno, misceláneos, o sea, variados, como hoy tenemos una yegua de dientes, hace tres días llegó un burro con un problema nervioso, puede llegar después un caballo con un problema respiratorio, esos son menos frecuentes y, y no sabemos qué día va a llegar este, un nervioso, un respiratorio o uno de un diente. ¿Cualquier persona puede traer aquí a sus animales? Sí, cualquiera, pero lo más común es que lo refieran que un veterinario, todos los caballos, la mayoría de los caballos deportivos tienen un veterinario en el lugar donde viven y el veterinario se apoya al hospital cuando es un caso que requiere eh, de un hospital o de atención más eh, eh, intensiva o en, en un hospital, ¿no? También pueden venir ellos solos. Bueno, tal vez puede ser una opción. No necesariamente son caballos deportivos. Supongo que aquí en el Distrito Federal hay muchos, aunque no sean tan visibles, y no necesariamente que pertenezcan a la vida de las carreras. Bueno, es que deportivo no es solo carreras, pero sí, efectivamente hay otros que son de trabajo, que eso sí los vemos mucho en las calles, jalando carretas. Y eh, principalmente, ¿de qué lugares de la República han referido a bueno, lo más lejos que recuerdo ahora es Zacatecas, han venido a de Zacatecas, han venido a de Veracruz, de Querétaro, del Estado de Hidalgo, del Estado de México, de Morelos, de Guerrero, en fin, este, nunca ha llegado uno desde Yucatán ni de Mexicali, pero este, porque ellos tienen hospitales allá cerca, pero han venido caballos de muchos lugares. ¿Qué especies incluye equidos? Equidos incluye todo lo que parezca un caballo, caballos, burros, mulas cebras, emiones, onagros, en fin, eh, que de esos no hay en México. Okay. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a comenzar con el recorrido. Una...
Bueno, estamos ahora con el doctor Roberto Solís, ese residente el día de hoy. Cuéntenos eh, cuál es el caso de este caballo. Mira, eh, este caballo es de un hípico, eh, llegó hace cuatro días. La historia es que comenzó con síndrome abdominal agudo a las 7 de la mañana. Obviamente a las 7 de la mañana se dio cuenta la persona que lo cuida. Tú puedes apreciar aquí los traumatismos eh, que tiene. Eso indica de que empezó más tarde durante la noche. Y eh, lo más importante cuando tú tienes un, un cólico o síndrome abdominal agudo, lo que debe determinar el médico veterinario es si es quirúrgico o es médico. ¿Por qué? Porque las horas son vitales. Tenemos eh, óptimo hasta cuatro horas cuando hay un compromiso en el intestino o en colon para poder realizar una cirugía y sobre todo que tenga un mejor pronóstico. ¿Y en este caso qué tan peligroso resulta? En este caso eh, se le realizó una cirugía, tenía un desplazamiento de colon dorsal derecho en lo que la flexura pélvica eh, se desplaza hacia el craneal y hay una eh, compresión del estómago y obviamente del intestino delgado. ¿Y a qué se debe el cambio de este orden? Muchas veces eh, es de los... No, eh, no es muy común, pero hay una... Eh, con la alimentación, hay cámaras de fermentación, empieza a producirse gas se empie... y obviamente el origen fue una impactación, es acúmulo de ingesta en intestino grueso, entonces ese mismo gas hace que se empiece a, fer... a... a torcer, a cambiar de posición y es cuando viene una torsión de ¿Cuál es el alimento óptimo para estos animales y también en, su... en la medida de lo posible evitar este tipo de padecimientos? Mira, eh... Hay, hay mucho, eh, siempre dicen que los caballos están mal hechos, pero yo creo que, que no, si tú revisas eh, 55 millones de años de evolución, no están equivocados. La causa de los cólicos y de muchos problemas que ellos presentan es que nosotros les modificamos el ambiente. Los caballos naturalmente pasan entre 16 y 18 horas al día. Y cuando tú los metes a una caballeriza, eh, si bien le va, son dos o tres veces máximo. Entonces, ellos tienen un estómago muy pequeño, de 8 a 16 litros de su capacidad. Entonces, pasan todo, todo el día naturalmente. Entonces, cuando los alimentan dos veces, eh, se llena demasiado el estómago. Es uno de los principales. Que le cambias eh, su forma natural de alimentación. Muy bien, doctor. Muchas gracias por recibirnos. Vamos a seguir con este recorrido y ya volvemos. ¿Cuántas es, eh, razas de caballos hay? Bueno, razas de caballos debe haber más de 120. Hay unas que no han sido eh, pues, eh, mostradas. No, tal vez reconocidas en sus regiones, pero no, han, no nos han sido mostradas. Ahora, ¿nos podrías explicar el árbol genealógico, la cruza de qué y qué da qué? Ah, bueno, ok. Pues mira, rápidamente el, todos los equidos, se llaman equidos porque fa, pre, pertenecen a la familia equidae o equidae, que incluye a caballos, como los conocemos, burros, como los conocemos, cebras, eh, ahí se incluyen a las mulas, aunque la mula es verdaderamente un híbrido, todos vienen de un ancestro común que se llama Iracoterium o Eoipus y evolucionaron hasta género Ecus y ya el género Ecus se distribuyó, eso pasó en América, se saltaron el estrecho de Bering, se distribuyeron en Asia, África y Europa y dieron origen a todos los que te mencioné, que son especies diferentes, o sea, género Ecus, especies distintas. Y bueno, este cuáles hemos domesticado, el caballo, los burros, eh, el asno africano, porque el asno asiático no se ha domesticado, y ahora la mula, pero como te digo, es un híbrido que sale de cruzar, tienes una yegua, que es el caballo hembra, y tienes un burro, que al cruzarse con la yegua da una mula, o lo puedes al revés, la, la, la burra con un caballo, por eso se llaman burdéganos. Ahora, eh, la importancia de cuidar y darle buena calidad de vida a nuestros animales, a veces se utilizan en carretas, como animales de trabajo, en carreras, en salsa, etc. ¿Cuál es la calidad de vida óptima para estos animales? Bueno, deben de tener siempre de comer y de beber, agua fresca y limpia siempre, comer por lo menos forraje, siempre, por lo menos un caballo de ese tamaño debe de tener 10 kilos de forraje disponibles en el día, eh, tienen que tener un espacio amplio para moverse, para revolcarse, para demostrar, manifestar su comportamiento normal. Tienen que estar libres de enfermedades, ya sea que se las prevengas vacunándolos, desparasitándolos, o que las cures cuando se enfermen. Eh, tienen que también estar libres de incomodidades. Ajá, eh, y pues también deben de estar libres de estrés y de miedo. 
con, esos, con esas bases tú puedes asegurar la calidad de vida de un caballo. ¿Son afectivos? Afectivos, sí, mucho. Entre ellos establecen lazos, eh, los pueden establecer con seres humanos y con otros animales. Tú puedes ser, ver burros con perros, burros con borregos, caballos con borregos que establecen lazos y caballos que establecen buenos lazos con el dueño y burros que son mejores todavía para establecerlos y las mulas son muy fieles a su dueño. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con ustedes, no le cambien. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el área del de quirófano. En este lugar, ¿qué hacen? Bueno, aquí muchos de los caballos que llegan a este hospital llegan porque requieren de una cirugía, ¿no? El tratamiento es quirúrgico y bueno, nos apoyamos del quirófano obviamente para eso. Esto es el cuarto de primero inducción a la anestesia, después recuperación, está acolchonado. Y está pachón también el, el suelo. En el piso para que... Eh, bueno, el caballo esté seguro, ¿no?, al caer o al levantarse. ¿Ya es qué es esto? Esto es una grúa especial que carga hasta una tonelada y media de peso. Dependiendo del tamaño de los caballos, obviamente puede aguantar cualquier tipo de caballos. Entonces, una vez que el caballo induce, eh, es levantado por... ¿Está anestesiado? Exactamente, está anestesiado. Es levantado por esta grúa para pasarlo a la mesa del, del quirófano y posicionarlo, dependiendo de la cirugía que requiera, es la posición en la que se deja. ¿Cuánto tiempo puede estar anestesiado? Pues, mira, hemos tenido cirugías hasta de 6, 7 horas, que, pues, obviamente, por la gravedad de la situación, tiene que estar bajo anestesia. Está también todo acolchonado, obviamente, el suelo está pachoncito y ya de este lado cuando el animal viene anestesiado lo van a trasladar a esta que es cama, mesa, ¿qué es? Mesa, una mesa de cirugía o una cama también puede decir. ¿no? Uh -huh. <risa> ¿Y qué tipo de instrumentos tienen? Porque supongo que también es de lo más eh, efectivo que hay en nuestro país. Pues sí, es un hospital que tiene equipo de pues, alta eh, tecnología, ¿no? Antes teníamos solo un quirófano, ahora hay tres quirófanos, uno donde se hacen cirugías, por ejemplo, de abdomen y otro donde se hacen exclusivamente cirugías de ortopedia que se tiene que mantener eh, más aislado eh, de cualquier agente infeccioso. Bueno, aquí para empezar cuando tú abres el intestino, adentro, adentro del intestino hay bacterias, eso no puede haber en donde tú estás abriendo una articulación, por ejemplo. El costo de la operación depende, obviamente, de la magnitud del de el propio padecimiento. Sí, el costo depende del, del tipo de cirugía que estás haciendo y, bueno, cuánto se prolongó, porque hay cirugías de abdomen por un cólico que son tienen una solución más rápida Ajá. o hay otras que toman más tiempo y entonces... Eh, se incrementan los costos por el tiempo de anestesia, por el material que utilizaste, por el procedimiento que te viste obligado a hacer. Muy bien, vamos a seguir con este recorrido y volvemos con ustedes. No le cambien. Ahora ya estamos con nuestro amigo el burro, Yasmin. ¿Cómo se llama? Constantino. ¿Por qué llegó aquí? Pues eh, tuvo un golpe en la cabeza, no saben exactamente con qué fue o si algún otro animal que vive con él lo pateó, pero eh, lo encontraron tirado, no se podía levantar, entonces por eso lo refirieron. ¿A qué se refieren con que eh, tiene un problema nervioso? Pues mira, el golpe que tuvo en la cabeza afectó tanto que no se podía levantar y tenía signos de que le había afectado en el sistema nervioso. A eso nos referimos con que tiene signos neurológicos. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los signos físicos, sus movimientos que nos pudiera referir a este tipo de problema? Eh, en el caso muy particular de él, por ejemplo, la oreja izquierda la tenía completamente gacha, tenía un poquito de nistagmo, no re reaccionaba. ¿A qué? Un poquito de nistagmo, que son movimientos de los ojos anormales, cuando podemos eh, tener algún eh, golpe en la cabeza. Él tampoco caminaba bien, estaba táxico. Eso quiere decir que se, eh, se, iba chueco. se iba chueco todo el tiempo, caminaba en círculos a un, hacia un solo lado, en este caso el izquierdo, daba vueltas y vueltas todo el tiempo, no estaba como mareado, digámoslo así, y sus reflejos que nosotros checamos en los ojos no eran normales. Por ejemplo, le acercábamos una luz y sus reflejos pupilares, que generalmente tenemos que cerrar todos cuando estamos normales, él no reaccionaba a estos estímulos. ¿Es muy común? 
Eh, no, no es tan común. Generalmente no nos llegan casos de, de sistema nervioso, pero en el caso particular lo refirieron. Y como es, eh, él vive en un rancho de, que es parte de la facultad, pues tuvieron la facilidad de traérnoslo para acá. A hacer algo. Háblanos de la especie como tal. Él es un burro de Kentucky. Si lo vemos es un burro muy grande a comparación de pues, la mayoría o del promedio de los burros y lo utilizan a él para cemental, es decir, para reproducirse ya sea con otras burras o con yeguas y obtener mulas. ¿Y por qué se dice que son burros? O sea, ¿Realmente son poco inteligentes o a qué hacen referencia? No, realmente eso es como eh, coloquial porque son muy muy inteligentes, o sea, no tienen nada que ver. No sé en qué momento de la historia nos referíamos a que la gente o las personas somos burras cuando somos poco inteligentes, pero la verdad es que son animales muy, muy inteligentes. ¿Y cuáles sí son las enfermedades más frecuentes, por ejemplo, en un burro? Mira, la verdad es que son eh, muy afortunados y generalmente cuando están enfermos se aguantan mucho. Nosotros lo conocemos o lo decimos que son estoicos porque son animales que aguantan mucho el dolor. Realmente manifiestan enfermedades o signos cuando ya están muy mal o cuando se sienten muy mal. Muy bien, este muchacho es todo un coqueto. Yo creo que de burro... A lo mejor algunos se alegra. Vamos a hacer una pequeña. Continuamos con esta transmisión especial. En un principio vimos la llegada de esta yegua y ahora está con nosotros el eh, profesor y cirujano Ramiro Calderón. ¿Cuál es el diagnóstico? La yegua la traen aquí al hospital porque tiene un problema a nivel de molares. Sus molares se le fracturaron y lo que estamos haciendo es una revisión de ellos para ver qué tan lesionados están y ver qué alternativa de tratamiento tienen esos dientes. En, en un caso determinado usted sería el encargado de esta operación. Sí. Este, eh, si, si fuera necesario extraerle uno de esos molares se lo haríamos aquí en el hospital ¿Qué tan importante es la dentadura? Eh, fundamental, o sea, la verdad es que mucha gente incluso lo llama como que es el quinto pie de un caballo eh, algo interesante que pasa con los caballos es que ellos se la pasan comiendo toda su vida de 24 horas que tiene el día ellos destinan hasta 20 horas para alimentarse y obviamente para alimentarse necesitan los dientes para estar moliendo todo el forraje que ellos comen Usted lleva alrededor de 30 años de experiencia en este lugar. ¿Cómo ha avanzado la medicina, los estudios, las investigaciones, etcétera? Por fortuna, en forma muy grande, cada vez eh, se hacen eh, procedimientos mucho más profundos. Eh, se hacen, por ejemplo, en este hospital muchas cirugías de cavidad abdominal, en el cual se hacen extirpaciones de algunas porciones del intestino, se hacen muchas resecciones intestinales, se hacen muchas cirugías ortopédicas importantes para recuperarlos para su función zootécnica. Entonces salva la vida de muchos animales en este tipo de hospitales. Y brevemente que le pudiera decir a la gente a lo mejor algunos signos de eh, lenguaje no eh, verbal de los animales que debemos de tener en cuenta cuando nos acercamos a ellos. Una cosa importante es que los humanos en ocasiones no sabemos leer mucho el lenguaje corporal de un caballo. Los animales nos leen perfectamente nuestro lenguaje corporal, saben si estamos enojados, si hacemos algo. Y nosotros no hemos aprendido mucho de ellos, incluso los frustramos cuando ellos quieren hacer algo bueno por nosotros. Pero ellos nos dan mucha información de signos de intranquilidad. Por ejemplo, cuando un animal tiene dolor, algo que hace mucho es como rascar con una mano, voltear, voltearse a ver los flancos, patearse el abdomen, eh, echarse y revolcarse en forma enérgica. Hacen muchas cosas de manifestación hacia la gente, que en ocasiones la gente cuando está con ellos se da mucho cuenta de esto. Y algo muy importante, se tiene que dar cuenta en forma muy temprana con un caballo con cólico para que pueda tener una alternativa de tratamiento, si no es muy tarde a veces para poderle salvar la vida. Brevemente, dígale a la gente cómo y la importancia de cuidar a los animales. Mira, la verdad es que algún día, lo dijo Benito Juárez, la, la, el aspecto cultural de un país se mide en el trato que se tengan los animales, en esto se nos olvidó y creo que en los últimos años se ha retomado mucho ese aspecto realmente de tener esa atención hacia los animales, ese cuidado, de saber que son seres vivos, que realmente hay gente incluso cree que no siente, pero sienten igual que nosotros, tienen los mismos comportamientos que nosotros en, en muchos sentidos, incluso nosotros tenemos algunos rencores y muchos que ellos no tienen, pero la verdad es que eso es algo que ha madurado mucho la gente en cuanto a reconocer eh, esa comunicación que pueden tener con sus animales, aunque no hablemos el mismo idioma. Doctor, muchas gracias por recibir. Al contrario, buenas tardes. Y gracias a ustedes por acompañarnos, vamos a la información y ya volvemos. Ya lo saben, si ustedes tienen algún animal equido, esta es una opción para ustedes, el hospital que se encuentra en Ciudad Universitaria, aquí en el Distrito Federal. También pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube, en ambas estoy como Yoli Ramírez. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero ya saben en qué horario nos encuentran. Pásenla muy bien.